继续第三次啊，第三次，第三次，第三次！哎呀，我都快疯了。这局是刘璋。有人<咳>说你又给我放刘璋，这不是三更吗？咱们这已经第三更了，我牛逼到上，我牛逼坏了。这把谁都不是 MVP 啊，并不是我失去了 MVP。咱们看一下这把，咱们开局看一下，我打的是至尊场，可以看一下开局啊。开局先寄望一下，五六八都不是队友哦。如果但凡有的是的话，你这把要输了。五六八不是队友，标关羽。孙鲁豫、马云路，这是什么？这是什么？你能告诉我吗？搞笑的吗？开局的话，针对一下借魏延，魏延有可能在前卫当中神打压制，但也有可能直接速推你当反贼，所以说不确定，所以看看能破坏他的牌呗。哪有谋关羽？结果我顺到了，我告诉你说一下，我本来只是想顺一下魏延，然后连打都不想打的。顺着破坏牌就行了，但当我看见顺道这张拆桥之后，我直接果断开始干他。有人说这是为什么呢？你一个魏延二号位，你刷拆桥是针对谁啊？你是防止我有盾吗？所以说我直接干你。有人说他万一只是手牌有这样的，我怀疑你就够了。你是什么不重要，明白了吗？这就是主攻，我怀疑你就够了。所以 A O E 杀都要出了啊。压了一滴血，注意这里面啊，这里面性质是一样的。我知道他有九杀的，开局不能再给他多回一点血线，让他去多一个奇谋，明白了吗？所以说这你们自己算一下，是防九杀收益高，还是我刚才那样打的收益高？你算一下，因为他只能杀这一刀，是防九杀收益高，还是说我刚才那么打的收益高？你们算，看看是算哪谁能算出来？你看看啊，然后就这样没了呀。有人说你这把妖虎为啥是群雄？我看错了，有点失误。我开始看锁词是群雄啊，少妖虎一个人啊，少过一张牌啊。看这个大宝多牛逼，玩大宝的人智商都是什么堪忧的人？我心脏难受。你要非要这么打，你非要打的话是先决斗魏延，收完牌了之后再去打神甘宁，你说不定青龙刀能砍下去，对吧？你先杀有血血槽的神甘宁被闪了，再去收魏延。这就是大宝的排序，玩大宝的人知识，算了，不说了，大将军们很正常。然后当时的话，我其实不挺在乎神甘宁的，因为神甘宁虽然选群雄，但也有可能是内奸呀，明白了吗？<咳>然后神甘宁直接有个乐不思蜀，直接劫了马云路，我当时还是挺担心的。如果神甘宁不是我队友的话，这一套牌直接成 boss， 知道吧？直接成 boss， 这神甘宁最希望就是赶快劫回来自己的关键牌。一共截四张<咳>，在这一瞬间给我看呆了。神左慈为啥要顺我呀？好奇怪哦。没事，顺就顺吧，小问题。这里面关羽跳了个内奸吗？要过反贼的话，应该直接杀我，对吧？可能是内奸，也有可能是不会玩的反。但如果说他是反贼的话，应该怎么打？反贼的话，直接先要距离杀左杀徐胜，杀完徐胜最后一刀，这不是有借放竹吗？最后一刀红牌直接杀借放竹，直接翻我，这把我就再见。如果他是反贼的情况下，明白了吧？这时候直接妖虎一个吴国，因为我给他个距离，让他去干人去。当当当当当，结果他杀孙鲁豫，当时我说孙鲁豫没跳身份吧？你万一杀错呢？我当时说这，我更在乎左慈，你也没得杀到距离左慈，这是纯莽吗？纯莽吗？结果还杀对了，你这一瞬间叔叔很震惊啊，纯莽。然后这时候的话还打出来了，打出来消耗了。那看来大宝和那个谁心甘宁是队友了，你可以看一下这个搞笑点啊。刚看心甘宁的神经病没？看掉左慈的牌，手上是两个桃的寒冰下掉了。大哥，你有多蠢才能干出来这样的事儿啊？你把这两个桃截回来不好吗？你拆桥就不能直接拆他，拆掉他的 AK 吗？你把这个 AK 拆掉，或者拆掉这个减一码，不让他们打到你，不行吗？截他不好吗？非要下寒冰下他个桃子？你我告诉你，他但凡就是说不拆桥，你寒冰寒冰下一个这个诸葛亮，我都我都能理解理解你，你会完全看不懂。我只能说完全看不懂。如果没有这个神甘宁，我会赢得更早一些啊。还要截一个有 AK 的关羽，咱们看看这是什么哦，中军啊，这次不是大将军了
中军上一分啊。然后这个谁左慈他说他在怪左慈有桃不救队友，哼，这个左慈打的很奇怪的，为什么奇怪你们自己想吧，我也不多说，我不知道我也不认识这个 ID， 对吧？啥也没接到，害死一个忠臣。这神甘宁人才，你说你让一个废物大宝说你是人才，神甘宁给多丢人呀！开始吧。这个时候直接斧子砍一刀。这个时候正常来说，你寒冰他，我求你了，宝贝儿，你把他 AK 和加一马寒冰掉，求你啦，宝贝儿。就非要打血，对吧？硬拆拆，硬拆加一也不，硬拆加一都不拆 AK。你对我很自信，我只能说，宝贝儿，你真棒，你对我相当当自信。你但凡拆这个减一，我都认了<咳>，很棒。嗯，你看，在这里面有居然有人跟我说，我在直播的时候有人说，你借一个借关羽的 AK， 然后顺杀了关羽之后顺人王盾。你说我粉丝，我当时我和我的小伙伴惊呆了，大哥你要不要看看你在说什么话？借关羽的 AK， 然后你会顺杀了关羽，顺人王盾，那脑子呢？脑子在干什么？脑子霸机了吗？我都服了！你借刀，你借他杀他，对不对？然后关羽用红杀杀他，送这两张牌，然后我的顺手呀，怎么没有顺手了？顺不到 AK 啦，对不对？你忘了红杀的问题了吧？懂了吗？这个时候直接借刀寒冰啊，因为我我神甘宁的智商有问题。寒冰这种关键的武器给我比较好一些，知道吧？事实也正是如此，拿走就好啊。嗯，又杀了一刀。我看不懂这南蛮入侵为啥要他要妖虎黑杀，然后南蛮入侵我一刀，谁能告诉我一下？是是我看错人了吗？吃不吃我的妖虎，人杀一刀人王盾，然后再南蛮入侵不给我牌，这就是神甘宁，屌爆了。然后截一个左慈，他可能觉得我是防御挺高的吧。然后左慈也挺有意思的，左慈也是蛮有意思的一个点啊，就是是变了个双雄，可能不想给太多的牌吧，对吧？也可能是这样的，没有英姿，神甘宁本来是英姿，要但凡如果是我的话，我可能会赌一赌，但是赌输的话风险也有。怎么赌呢？就是说。他给我英姿就双刀打主攻，每回合双刀打主攻，选个飞射飞群雄的，每回合双刀打主攻，偷主攻，两个乐。Oh my days， 这个地方是我的失误啊！我说实话，这是我的失误。他那张无懈其实是明的，生里面的无懈。我在制，我当时打的时候是我没发现，所以说我把红沙先放上去了。我认为这局肯定出不来，这是我的问题，我的失误，可能当时太在意他们了。不要找理由，你的失误就是失误，明白了吗？当时应该留一个红沙的，我并不是因为我并没有相信过他，我忘了这他的手帕上无懈了，知道吧？这是我的问题。结果天过了，非要打一下，打吧打吧，下牌下牌下牌。我以为他截完一次，这锁定技吗，大哥？你非要打，打他一刀下完牌就不打了，下不干净就不打，一点一点打死他，非要截他赢，哎，就就既吃不记打。你看，你看看，就非要接应。哎呀，先拆桥啊，因为咱们有寒冰啊，先拆桥，让他摸两张牌。如果有闪也不怕的啊。然后寒冰他，行了，结束了。哎呀，难受，很他妈难受。MVP 谁也不是啊，谁也不是 MVP 啊